这个金色头发的到底是胖虎还是鸣人？像我胖虎与直播小夫，纯景香上线了，没错，在哆啦 A 梦里出现了第七班，只是看着表情，他们好像是反派。这天，哆啦 A 梦在后院保养宇宙救生艇，万一哪天地球要爆炸，就可以做这个逃命。为了在关键时候能正常使用，所以哆啦 A 梦要定期做维护。他带大熊进去参观，里面没有操纵室，因为这里全自动的，能独自把人带到适合人类居住的星球上去。可大熊又左摇，乱按按钮，不小心启动了救生艇，这下不飞到目的地是停不下来了，而且飞行时间也不确定，可能是几个小时，也可能是几天。更糟糕的是，哆啦 A 梦没带四次元口袋，没带四次元口袋的哆啦 A 梦和大熊会遇到什么事情呢？不知飞了多久后，他们掉到了一个星球上，救生艇撞坏了。万幸的是，里面事先准备了翻译魔语，大熊他们刚落地就看到了一群巨大的粉色兔子，哆啦 A 梦从他们。能直立行走，以及和善的眼神中判断，他们就是这个星球上的人类。他立马吃下反应魔语，想上前友好交流。结果这群粉兔子可不简单，二话不说，张口就咬。幸好哆啦 A 梦是机器猫，不然就遭殃了。一个小女孩将他们指引到了安全的地方。穿过石洞后，他们来到一个巨大的城镇。这女孩名叫莉莉安。大熊看见这么可爱的妹子，又心动了。莉莉安带他们去吃东西，可这里的铜锣烧是咸的，菠萝包是辣的。最后好不容易找到个甜的点心，填饱肚子之后，莉莉安打算将大熊和哆啦 A 梦收留在自己家里。刚到家门口的河对岸，他们就撞见一群黑衣人。在对莉莉安的爸爸动粗，哆啦 A 梦被一只大老鼠吓得直接飞了过去，正好撞到了一堆箱子，将黑衣人都埋在了底下。黑衣人损伤惨重，只好先行撤离。原来安爸是一名记者，刚才那群黑衣人是这里的黑帮，叫做辛迪加，他们背靠着一个强大而又神秘的组织，四处作恶，连政府和警察都怕他们。而安爸下定决心要揭露他们的恶行，因此不断写文章呼吁广大市民行动起来，所以安爸就成了黑帮的眼中钉。晚上，哆啦 A 梦努力的修着救生艇，但情况不是很乐观。哆啦 A 梦怪大熊笨手笨脚的，大熊怪哆啦 A 梦的道具总是坏，两个人就这样又吵了起来。第二天，莉莉安邀请大熊一起跳皮筋，没想到大熊竟然一下跳得比楼房还高。他什么时候拥有这么厉害的弹跳力了？这时，布德先生的演讲开始了，他动员市民们团结起来抵抗黑帮的暴行。此人拥有超高的人气，在大家看来，他就是正义的使者。布德注意到了安爸的伤口，上前关心。安爸告诉他，自己遭到了黑帮的袭击，理由恐怕是他在调查黑帮的武器制造。布德才知道，黑帮竟然在私自制造武器，安爸很担忧。那种东西一旦完成，恐怕连附近的国家也会受到威胁。布德叮嘱安爸要多加小心，因为他是无法替代的同伴。哆啦 A 梦从垃圾场淘了许多零件回来修救生艇，而大熊捡了一些衣物，像用来换洗。他从中翻出一个披风，穿在身上，这样看起来还挺像个小超人的。大熊顺便还给哆啦 A 梦也戴了个面罩。变装完成后，他们碰巧遇上了银行抢劫，虽然刚开始被吓得不轻，但他们刀枪不入。哆啦 A 梦发现这个行。球上的子弹对他们来说就像爆米花一样。黑帮看他们连子弹都不怕，还以为是碰上了怪物，吓得赶紧逃跑了。哆啦 A 梦也跳了一下，他发现这个星球的引力比地球弱很多，因此这里的钢筋和子弹都很软，这里的人类力量也比地球人弱很多。也就是说，他俩在这里是超人了，可以跳很高，可以打败一群人，也不怕子弹。马仔们回去跟幕后大佬汇报他们遇见超人二人组的事，大佬叮嘱他们要好好调查调查。当天晚。上超人阻止银行被黑帮袭击的事就上了新闻，各个电视台争相报道这两个神秘的英雄。莉莉安一家人也很崇拜这个小超人。大熊刚想把真相告诉莉莉安，哆啦 A 梦就制止了他。原来哆啦 A 梦是在顾虑，他特意做正义的使者，万一被黑帮盯上了怎么办？他们是超人，什么都不怕，但这里的人不一样。如果他们的身份暴露，会给莉莉安一家带去麻烦和危险。哆啦 A 梦认为，正义的使者就应该默默的行使正义。另一边，幕后大佬找来宇宙赏金三人组，也就是刚开始提到的漩涡胖虎与直播小夫全景香。大佬夫给他们高额的酬金，要他们把超人二人组抓来。大雄和哆啦 A 梦无意间听见安爸在打电话。内容是今天傍晚，黑帮运输武器的船就会到达港口，他们不放心安爸独自去找证据，所以也悄悄跟在了后面。他们飞檐走壁，穿梭在高楼大厦之间，很快就来到了码头。这些黑帮果然是在运武器，安爸找准机会拍了许多照片当做证据，但被马仔发现了。危机时刻，超人二人组赶到，他们让安爸先去安全的地方。
大雄和哆啦 A 梦两三下就 KO 了这些马仔，安爸将他们帅气的一幕用相机记录了下来。赏金三人组也追来了这个码头，号称速度最快的小夫开着摩托车去追大雄他们。却因为分神摔了个狗吃屎。这次大熊超人又登报上电视了，他们一举歼灭黑帮二十五人。莉莉安非常崇拜这两个小英雄，大熊和哆啦 A 梦体验到了被崇拜的感觉，害羞的脸都红了。莉莉安很好奇大熊超人会是什么样的人。布德先生也在明争面前宣扬大熊超人的勇气。大熊和哆啦 A 梦有生以来第一次受到了全城人民的崇拜，都有点不想回地球了。赏金三人组还在四处寻找大熊超人的。身影，小佛和胖虎做事完全不动大脑，居然跑到垃圾桶里找。俊祥提醒他们，大熊超人只会出现在有事件发生的地方。另一边，大熊他们在陪莉莉安回家的时候，遇见了黑帮，抢劫珠宝，他们甚至绑架走了莉莉安。大熊和哆啦 A 梦躲起来变装，黑帮却以为他们丢下女孩，自己跑了。大熊超人迅速上线，将莉莉安从黑帮手里救回来。他和哆啦 A 梦相互配合，很快就解决了黑帮。这下大熊超人成了莉莉安的救命恩人，胖虎和小夫在一边化身为记者记录着。俊祥真是受不了这帮猪队友了，但他也对强大的大熊超人束手无策。最终他们只带回了照片给幕后大佬，大佬很生气，我说过要抓活的回来，于是赏金三人组就被关起来了。莉莉安沉浸在被大熊超人救的浪漫情节，她还想再跟大熊超人见一面。大熊也很无奈，最远的距离就是我在你面前，却不能告诉你我的身份。第二天，莉莉安就被幕后大佬的人抓走了，大熊他们一起追了出去，但车子已经扬长而去，地下留有一封信，想救女儿的话，告诉维护正义的大熊超人。安妈无助的哭了。安爸相信莉莉安是很坚强的孩子，他想去跟布德先生商量，想办法让大熊超人出现。安爸去找布德的同时，大熊他们也出发去寻找莉莉安了。他们来到一处破败的建筑，幕后大佬正和马仔们通过监控暗中观察着。很明显，这是一个陷阱。大佬按下按钮，建筑就爆炸了，监控也随之断线。紧接着，幕后大佬就现身了。既然就是布德先生，他早已迫不及待的要把小镇收入囊中了。但他高兴的太早了。随着一阵剧烈的震动，大熊超人冲破地面飞了上来。马仔们一起上都不是他的对手。大熊刚知道幕后大佬的身份，整个房间就充满了有毒气体。大熊晕了过去。另一边，哆啦 A 梦在解决其他马仔。子弹打在他身上，就像挠痒痒。他打听到关莉莉安的房间在顶楼，他一口气跳上去，却发现这里关的是赏金三人组。莉莉安就被关在隔壁。哆啦 A 梦背起莉莉安，从楼顶轻飘飘的跳到了楼下，但不得拦在了这里。他谎称答应了安爸要救莉莉安回去。不知内情的哆啦 A 梦就将莉莉安交给了他。随后，哆啦 A 梦找到大雄，把他叫醒，两人一碰头才交换信息。不得就是黑帮头目，他俩又返回去救莉莉安。布德带走莉莉安后，又开始部署新的炸弹。设定好程序后，他破坏了安全装置，这时他已经原形毕露，露出了明显的嘴脸。大熊和哆啦 A 梦及时赶到，布德警告他们，如果他按下按钮，整个小镇就会四分五裂。紧接着，他又挟持了莉莉安。大熊和哆啦 A 梦不敢轻举妄动，眼看布德就要按下按钮了。莉莉安勇敢地咬了布德的手指，分散了他的注意力。大雄和哆啦 A 梦趁机冲上去，撞飞了布德。谁知就在哆啦 A 梦嘚瑟地跳舞的时候，落下来的布德竟然正好一头砸在了按钮上。眼看导弹就要拔地而起，哆啦 A 梦却被这老鼠形状的导弹吓晕了。真是关键时刻就掉链子。导弹的倒计时开始计数，大雄叫不醒哆啦 A 梦，只好自己想办法阻止导弹发射。他用尽全身力气将导弹甩飞，自己也跟着飞了出去。危急时刻，莉莉安只能叫哆啦 A 梦狸猫。一听到狸猫，哆啦 A 梦的眼睛就亮了。他下意识跳起来反驳，说自己不是狸猫，然后箭一般的冲出去，一头把导弹撞断了。真不愧是铁头猫哆啦 A 梦。现在突发事件已经解决，莉莉安也终于认出超人就是大雄。他牵起大雄的手，衷心的感谢着。大雄高兴的都要飞起来了。这场面可不能让地球的静香看到。事后，一众黑帮都被。被警察逮捕了。大熊超人靠自己的力量保护了小镇的居民。莉莉安牵着大熊的手。
手看着夕阳下的小镇。在这之后，大熊超人的事迹还被拍成了电影。莉莉安一家想让大熊他们永远留在这个星球，维护正义，在这里被人崇拜，还有好吃的。晚饭后，大熊想着，如果救生艇修不好了，留在这里生活也不错。随后，他用上前按了一下按钮，想回顾之前是怎么来的。结果救生艇不知道什么时候修好了，带着他们又回到了地球。超人回家后也要写作业，真是造化弄人。好了，本期问题：如果你是大熊，你会留在这个星球吗？欢迎大家留言、点赞和关注哦，咱们明天见。